Всем привет, друзья! Памятные знаки являются произведениями искусства, предназначенными для увековечивания памяти о людях или событиях. Разнообразные их виды бюсты, скульптуры, статуи, колонны, обелиски, арки, мемориальные доски хранят застывшую историю города. Рассказывая о Харькове, невозможно не сказать об его памятниках и монументах. В этом видео мы решили рассказать о памятниках-скульптурах, которые являются неотъемлемой частью истории Харькова. Кстати, на канале есть видео, в котором мы начали рассказывать про уникальные скульптуры и памятники Харькова. Посмотреть его можете, пройдя по ссылке в описании к видеоролику, который сейчас смотрите. Посмотрите обязательно, но только после того, как посмотрите данный видеоролик. И вот сегодня долгожданное продолжение. Начинаем с культуры памятника Людмилы Марковны Гурченко. Этот памятник установили в июле 2018 года. Скульптура более чем 7 метров в высоту находится в сквере на улице Тринклера, прямо возле областной стоматологической поликлиники. Особенность памятника – высокая скульптура актрисы в нижней части окружена 15 персонажами из шести фильмов с участием Людмилы Гурченко. Автор скульптуры – харьковский скульптор Катип Мамедов. Он создавал памятник около двух лет по фотографиям и воспоминаниям близких известной актрисы. Место для памятника выбрали не сразу. Сквер на Тринклера подошел по всем меркам. Из него хорошо просматривается вся композиция монумента. Кроме того, в гостинице Харьков, которая находится напротив, любила останавливаться актриса. Так в Харькове появилось историческое место, своеобразный киносквер, где можно отдохнуть и вспомнить роли знаменитой харьковчанки. Самым, пожалуй, музыкальным памятником в Харькове считается скульптура «Скрипач» установленный в 1992 году на крыше дома по улице Конституции. И хотя данная скульптура не издает звуков музыки, тем не менее и такая идея когда-то рассматривалась и ее автором. Бронзовую скульптуру открыли 18 апреля 2003 года. Скульптором стал Сейфадин Гурбанов. Одна из легенд гласит, что студент консерватории влюбился и, чтобы удивить свою избранницу, рискуя жизнью, заиграл музыку на крыше дома. По другой версии, прототипом статуи стал известный артист Юрий Башмет. По замыслу авторов, памятник посвящен всем творческим людям города и символизирует потенциал Харькова. 8 ноября 2016 года статуя «Скрипач» на крыше была демонтирована по инициативе нового собственника здания с целью реконструкции. И он переехал на крышу бизнес-центра «Платинум Плаза» на улице Сумской. 21 декабря 2016 года харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал, что скульптура будет восстановлена на том месте, где она и была. И вот 15 марта 2017 года на площади Конституции появилась новая копия скрипача на крыше. Ее изготовил тот же автор, что и создал оригинал – Сейфадин Гурбанов. В результате город имеет два почти идентичных памятника скрипачу. Необычный памятник расположен на первой платформе Харьковского южного вокзала «Харьков-Пассажирский». Он установлен в честь одного из героев известного романа Ильфа и Петрова «12 стульев». С 2001 года отец Федор встречает и провожает харьковчан и гостей города. Установка скульптуры этого персонажа является данью движения авторам романа, которые начинали свою литературную деятельность именно в Харькове. И также в этом романе есть слова, которыми можно охарактеризовать город буквально одним предложением, что и сделали авторы, вложив в уста отца Федора эти слова. Харьков – город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Прообразом памятника стал Михаил Уговкин, 
сыгравший мошенника священнослужителя отца Федора в фильме «Гайдая. 12 стульев». По словам скульптора, создателя памятника Александра Табачникова, именно Пуговкину удалось полностью раскрыть образ и воплотить его в киногероя. Кстати, существует поверие, что стоит потереть носик чайника или его бок, чтобы путешествие прошло спокойно и удачно. К тому же фигура отца, выполненная в движении, напоминает пассажирам, что нужно быть внимательным на вокзале. Ведь не следя за временем, можно опоздать на поезд. А вот еще интересная скульптура. Наверное, мало кто замечал этого доброго персонажа, установленного на высокой трубе у здания бывшего пивзавода. Ныне это здание принадлежит предприятию, которое занимается производством дрожжей. По словам Александра Демченко, автора необычной скульптуры трубочиста, несущего свет и приветствие по проспекту Героев Харькова, была установлена не сразу. В готовом виде она простояла на предприятии около года, прослужив временем для проверки на прочность. Трубочист молчит. Он замер, возвышая над городом свой цилиндр. Поговаривать в таких цилиндрах, трубочисты собирали свои рабочие инструменты. Разумеется, небольшого размера. Также цилиндр служил элементом безопасности, защищая хозяина от падения тяжестей сверху. На предприятии есть легенда. Если утром человек встречал трубочиста, значит день обещал быть удачным. Представителя одной из редчайших профессий установили на территории завода в начале мая 2013 года. Над образом трубочиста, по словам скульптора, пришлось сильно попотеть. Ведь у героя украинская внешность, но европейские корни. С давних времен считалось, встретить трубочиста – это хороший знак. Сама профессия навевает таинственность много суеверий, поверий, которые связаны с ним. Александр Демченко признался, что тяжелее всего пришлось в день установки фигуры. Чтобы памятник не сдуло ветром, чтобы его было хорошо видно отовсюду, пришлось привлечь проектантов Харьковского университета строительства и даже задействовать метеорологов, которые давали советы. К счастью, все прошло успешно. Еще один интересный памятник находится в сквере ДК ХТЗ. Памятник первой модели трактора, выпущенной на заводе ХТЗ. Памятник был установлен в 2015 году. Во времена Союза Харьков был одним из ведущих промышленных городов. Именно здесь был построен один из трех крупнейших тракторных заводов страны. В 1931 году завод ХТЗ выпустил первый колесный трактор СХТЗ-1530. Однако из-за большой массы он оставлял в поле нежелательные глубокие борозды поэтому через пять лет его сняли с производства. Тогда завод начал производить тракторы на гусеничном ходу. Эта модель трактора была установлена в качестве памятника в сквере на Александровском проспекте, ранее проспекте Кассиора. Однако по причине реставрации сквера трактор решили перенести на территорию Харьковского тракторного завода. Раритетные СХТЗ-1530 неоднократно перекрашивали, а вандалы наносили ему ряд серьезных повреждений. В Харькове много памятников, которые установлены в честь выдающихся людей и событий, реальным жителям города и символичным героям. Также есть и памятник, который сделан профессией людей, которым он посвящен. Это необычный памятник работникам водоканала. Памятник посвятили 140-й годовщине городского водопровода. Он расположен на площади Свободы, на аллее неподалеку от сухого фонтана. Он представляет собой конструкцию в виде открытого водопроводного люка, 
тротуаре, из которого наполовину вылез специалист водоканала. На люке размещена стилизованная надпись к Харьковскому водоканалу 140 лет, 2021 год. Еще один памятник, посвященный профессии людей, был изготовлен в честь 34-й годовщины открытия метро. Посвящен нелегкой работе метростроителей. В свободное от работы время сотрудники подземки из остатков частей вагонов и других деталей изготовили скульптуру метростроевца с поднятыми руками. На голову этого человека надета оранжевая каска путепроходцев, а через грудь проходит металлический рельс длиною 3 метра. Напарником железного метростроителя появилась еще одна скульптура работника метро с колесной парой вагона. Шутя, харьковчане окрестили эти две скульптуры железным человеком и штангистом. Первоначально скульптура человека с рельсом была установлена на станции метро «Университет», вернее в переходе станции метро «Университет», но в дальнейшем перемещена к главному входу здания Харьковского метрополитена, а в 2011 году памятник был демонтирован и его нынешнее местонахождение неизвестно. После этого у входа в здание Харьковского метрополитена остался только так называемый штангист. Памятник влюбленным. Один из самых известных среди харьковчан памятников. Он выполнен в виде арки, которую создают влюбленные, тянущиеся друг к другу. Ранее большинство молодожен Харькова делали фотографии около памятника в день свадьбы. Вокруг памятника сделали фонтан, из-за чего сфотографироваться возле статуи уже не получится. Фонтан поставили вокруг памятника не просто так. Причиной стали очень частые проявления вандализма. Идея создания памятника возникла в результате сотрудничества Евгения Кушнарева и студентов трех местных вузов, обучавшихся на архитектурных факультетах. Был предложен конкурс на идею памятнику влюбленных. В результате победу одержал студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств Дмитрий Иванов. А 1 сентября 2002 года состоялось открытие памятника. Памятник почти полностью скопирован с памятника «Мост Поцелуев», что находится в Брайтоне, Великобритания. В Харькове иногда можно увидеть достаточно необычные памятники многие из которых порой удивляют и оставляют множество вопросов. Некоторые из них приходятся по душе горожанам и обрастают легендами. Одним из таких загадочных монументов является памятник яйцам, который находится недалеко от метро Научная. О причине возникновения этого необычного памятника история умалчивает. Согласно одной из версий, это куриные яйца. Другая версия гласит о том, что это яйца динозавра. Последняя больше похожа на правду, поскольку сами яйца окружены камнями, из-за чего вся композиция напоминает гнездо этих древних животных. Утверждают, что памятник принадлежит кафе «Зеленый попугай», являясь частью этого комплекса. По мнению одного из авторов памятника, яйца являются символом жизни, принадлежащим городу. В нашем городе возле Дворца спорта установлен памятник Владимиру Высоцкому. Ведь именно там когда-то, а вернее в 1970-х годах, артист давал свой единственный концерт. Сам памятник является частью комплекса «Вертикаль» названного в честь фильма, где играл одну из ролей Высоцкий. На переднем плане можно увидеть фигуру самого артиста с гитарой в руках, а позади него расположился скалодром, где проводят тренировки и соревнования для скалолазов. Мемориально-спортивный комплекс «Вертикаль» создан по проекту харьковчан Александра Демченко и Виктора Лившица. В 2023 году активисты-деколонизаторы направили обращение с требованием снести памятник. Активисты обратили внимание, что в Харькове до сих пор стоит памятник российскому и советскому певцу. Такие вот необычные памятники и скульптуры есть в Харькове. Этот список, конечно, не полный, но все невозможно показать в одном видео. Так что думаю, в будущем обязательно будет продолжение.
Благодарю за просмотр. До новых встреч на канале Алекс Моторный.